There's been some questions about Abhidhamma and the Sudhimaga. Ada pertanyaan tentang Abhidhamma dan the Sudhimaga. The reason that I don't use Abhidhamma is because in the Parinibbana Sutta, Abhidhamma is not mentioned. Alasan Bante tidak menggunakan uh, Abhidhamma adalah karena di Mahaparinibbana Sutta tidak disebutkan tentang adanya Abhidhamma. At the first Buddhist council, three months after the Buddha died, Abhidhamma was not mentioned. Tiga bulan setelah Sang Buddha wafat di dalam pertemuan persamuan para bhikkhu yang pertama di sana tidak ada Abhidhamma. At the second Buddhist council, a hundred years after the Buddha died, it was not mentioned. Seratus tahun setelah Sang Buddha wafat di persamuan para bhikkhu yang kedua, Abhidhamma juga tidak disebutkan. It was only mentioned two hundred and thirty-seven years after the Buddha died. Itu hanya disebutkan setelah 237 tahun setelah Sang Buddha wafat. Now that in itself tells me that that's not straight from the Buddha's teaching. Itu menjelaskan bahwa kepada Bante bahwa itu bukanlah ajaran langsung dari Sang Buddha. The reason Abhidhamma came into being because there was a lot of different groups of monks that started teaching Buddhism, but they didn't agree with each other very much. Alasan Abhidhamma itu muncul karena banyak para bhikkhu yang tidak saling setuju mengenai uh, tidak banyak ada persetujuan di antara mereka. So at the third Buddhist council, they put in some ideas from the Anguttara Nikaya. Jadi di persamuan yang ketiga mereka menaruhkan beberapa ide dari Anguttara Nikaya. But the main purpose of that coming into being was to explain dependent origination. Alasan sesungguhnya sebetulnya adalah untuk menjelaskan tentang Paticca Samuppada. 500 years after the Buddha's death in Sri Lanka is when he started writing all of this down. 500 tahun setelah Sang Buddha meninggal, nah ini orang di Sri Lanka mulai dituliskan. And there were a lot of things added that weren't in the original text. Banyak sekali hal-hal yang ditambahkan yang tidak terdapat di uh, suta-suta asal. Since then, a lot more has been added. Sejak itu banyak hal yang ditambahkan. And a lot of things that are in Abhidhamma do not agree with the suttas. Dan juga banyak sekali hal-hal yang ada di Abhidhamma tidak sesuai dengan apa yang tercantum di sutta. A thousand years after the Buddha died. Seribu tahun setelah Sang Buddha Parinibbana. There was a scholar that became known as Venerable Buddha Gosa. Ada seorang um, bhikkhu yang yang punya pengetahuan yang dinamakan dengan Biku Buddha Gosa. He was a Pali scholar. Beliau adalah seorang sarjana Pali. And before he became a monk, he was also a Vedic scholar. Sebelum beliau menjadi seorang Biku, beliau adalah seorang um, Vedic dari dari Hindu, jadi beliau ini adalah seorang seperti sastrawan dari agama Hindu. He was not a meditator. Beliau bukanlah seorang pemeditasi. But he became very prideful about his ability in Pali. Tapi beliau mulai merasakan kesombongan tentang kemampuannya dalam berbahasa Pali. And he started thinking that he knew Pali better than his teacher did. Dan dia berpikir bahwa dia mengetahui bahasa Pali lebih baik daripada gurunya. His teacher read his mind. 
Gurunya membaca pikirannya. Said, <laughs> Dan dia bilang tidak. Dan cara untuk melepaskan pikiran-pikiran yang tidak benar ini, uh, yang tidak baik adalah dengan pergi ke Sri Lanka. For a thousand years, the Sri Lankans had put all of their commentary in Sri Lankan, not Pali. Jadi, Kira-kira sekitar seribu tahun orang-orang Sri Lanka ini um, menaruhkan bahasa um, Pali ini ke dalam bahasa Sri Lanka sendiri. Jadi um, dia mereka menulisnya dalam bahasa Sri Lanka. So his teacher told him he had to go to Sri Lanka and change all the Sri Lankan back into Pali. Jadi gurunya menyarankan pada dia untuk pergi ke Sri Lanka dan meminta orang-orang Sri Lanka itu untuk menggantinya ke dalam bahasa Pali. So that's what he did. Dan itulah yang dia kerjakan. When he got to Sri Lanka, the first book that he wrote was called the Visuddhimagga. Pada saat beliau pergi ke Sri Lanka, buku pertama yang ditulis dinamakan Visuddhimagga. The first part of the Visuddhimagga is about morality, sila. Bagian pertama dari Wisudimaga adalah mengenai sila atau pemoralan. And that's very good. Dan itu sangat baik. The second part is about meditation. Bagian yang kedua adalah tentang meditasi. He was not a meditator. Dan dia sebetulnya bukanlah seorang meditator. He did not know what the Buddha taught as far as meditation. Dia tidak mengerti sejauh yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang meditasi. But he did know what the Vedas said about meditation. Tapi dia tahu apa yang disebutkan di Kitab Suci Veda tentang meditasi. And to him, meditation was meditation, right? Untuk dia, meditasi adalah cuma meditasi, bukan? He, he didn't know what the Buddha said. He knew what the Vedas said, so he put what the Vedas said in this book. Jadi dia tidak tahu apa yang Sang Buddha uh, maksudkan dengan meditasi, tapi dia tahu apa yang dia ketahui dari Kitab Suci Weda dan dia masukkan itu ke dalam bukunya. In this book he talks about 40 different kinds of meditation. Di dalam bukunya disebutkan tentang 40 jenis meditasi yang berbeda. Through my studies I found 52. Melewati uh, bantai punya um, Pelajar yang bantai pelajari, beliau menemukan adanya 52. What he taught about meditation was absorption concentration. Yang diajarkan oleh beliau adalah tentang konsentrasi absorpsi. And he taught all about getting into access concentration and having a sign arise, nimitta. Jadi yang diajarkan adalah tentang konsentrasi, akses uh, ke dalam uh, konsentrasi itu, dan adanya tanda-tanda yang muncul yang dinamakan nimitta. When you go deeper in the concentration, he talked about a counter sign. Jadi pada saat masuk ke dalam meditasi lebih dalam, adanya tanda yang counter sign. <laughs> Another side. Oh, adanya tanda lain yang berbeda. And that was like a, a disk that arose in your mind. Sepertinya ada satu disk. Disk. Um, yeah, okay. uh -huh. uh, seperti ada satu. Surpingan, piringan. Seperti kepingan atau piringan yang ada di dalam dahi. On the forehead. In the, in the mind. Oh, di dalam pikiran. And what you were supposed to do was take that disk and use that as your object of meditation. Jadi, di situ disebutkan bahwa yang harus dilakukan adalah mengambil 
piringan itu dan dijadikan sebagai objek meditasi. It made your mind very one point. Itu membuat pikiran menuju ke satu titik. You became very peaceful, very calm when you practice one pointed concentration. Anda akan menjadi uh, begitu tenang, begitu damai pada saat mempraktekkan uh, satu titik konsentrasi itu. And you go through all of the jhanas that are talked about in the Vedas. Dan Anda akan melewati jana-jana yang disebutkan di dalam Weda. That's why it appears that it's the same as the Buddha's teaching. Itulah sebabnya sepertinya mirip seperti sama dengan ajaran Sang Buddha. The problem with this kind of practice Masalah dengan latihan ini is when you get into access concentration. Pada saat Anda masuk ke dalam konsentrasi akses, the force of the concentration stops hindrances from arising. Kekuatan dari meditasi ini membuat gangguan-gangguan itu berhenti, tidak lagi keluar. As a result, you're not able to recognize hindrances when they arise. Sebagai hasilnya, anda tidak bisa mengenali pada saat gangguan itu muncul. When you practice one-pointed concentration, pada saat anda mempraktekkan konsentrasi satu titik itu. There is no personality change or development. Tidak ada perubahan uh, kepribadian untuk perkembangan berikutnya. There is a lot of pride. Ada banyak sekali rasa uh, kebanggaan. I can get into the first jhana. Saya bisa masuk ke dalam jana pertama, jadi ada kesombongan di sana. I'm really something great. Hmm. Saya adalah seorang yang luar biasa. You need to respect me. Anda harus menghormati saya. That's the kind of thinking there is, even today. Itulah pikiran-pikiran yang muncul juga pada masa sekarang. But the problem with this practice is, it still has craving in your mind. Masalah yang datang dari latihan ini. Ada, masih ada nafsu keinginan atau tanha di dalam pikiran kita. And even today, if you go to teachers of one-pointed concentration and ask them, how does craving arise? Jadi pada saat semasa sekarang, kalau anda pergi ke guru yang mengajarkan uh, konsentrasi satu titik, bagaimana nafsu keinginan atau tanha ini muncul? Or you ask them, what is craving? Atau anda bertanya, apakah itu nafsu keinginan atau tanha? They can't tell you. Mereka tidak bisa memberitahu anda. Craving is desire. Mereka cuma bisa bilang nafsu keinginan adalah satu keinginan. Let go of all desire. Lepaskan semua nafsu keinginan ini. Bagaimana caranya? But they're serious. That's what they tell you. Tapi mereka serius dan itu yang akan mereka beritahukan pada anda. I know because I've asked many, many very big monks this question, and that's the answer they give me. Bante tahu karena Bante bertanya kepada banyak sekali para guru itu, dan itulah jawapan yang mereka berikan. They don't know how craving arises. Mereka tidak tahu bagaimana tanha nafsu keinginan ini muncul. They don't know how to recognize it when it does arise. Mereka tidak tahu bagaimana mengenali pada saat itu muncul. They don't know how to let it go. Mereka tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Now, doesn't that sound a little bit different from what I'm teaching? Bukankah ini berbeda dengan apa yang beliau ajarkan dan diajarkan? As a result. By practicing absorption concentration, you can never experience nibbana. Sebagai hasilnya dengan mempraktekkan konsentrasi absorpsi, anda tidak akan pernah mencapai nibbana. Why? Kenapa? 
because you still have hindrances Karena Anda masih punya rintangan, even though they might be pushed down very far mungkin didorong begitu jauh, and you still have craving dan Anda masih punya tanda, nafsu keinginan. if you have craving you also have ignorance kalau masih ada tanha tentunya masih ada awija atau kebodohan ketidaktahuan So what Buddha Gosa did was he said, yes, this is right. You cannot attain Nibbana by practicing absorption concentration. Jadi yang minggu Buddha Gosa katakan betul, uh, kalau mempraktekkan absorpsi konsentrasi meditasi ini, Anda tidak akan pernah mencapai Nibbana. So through the commentaries that he read, he started making changes. Jadi melewati komentar-komentar yang dia baca, dia mulai membuat perubahan. And he came up with vipassana. Dan dia menambahkan satu kata tentang vipassana. Insight knowledge. Yaitu pengetahuan di dalam. In the Visuddhimagga there are nine insight knowledge. Di dalam Visuddhimagga ada sembilan uh, vipassana. In the sub commentary that was written by Mahasi Sayadaw, there, there are 16 insight knowledges. Yang ditulis kemudian oleh Mahasi Sayadaw adalah 16 adanya 16 wipasana atau pengetahuan ke dalam itu. And supposedly you're supposed to be able to attain nibbana by seeing anicca. Duka or Anatta. Dan di sana disebutkan Anda akan mencapai nibbana dengan melihat anicca, duka dan anatta. After you get to what they call Sankarupeka. Sankarupeka. Mm -hmm. Ada yang ada sesuatu yang dinamakan dengan Sankarupeka dan Anda sudah menuju ke sana. That means equanimity to formation. Itu berarti adalah keseimbangan batin tentang bentuk-bentuk. That is the eleventh insight now. Itu adalah uh, pengetahuan mendalam atau pasangan yang ke-11. When you go through this knowledge far enough, you will get to a place where you will see a nature arise four or five times very, very quickly. Pada saat Anda menuju ke sana, Anda akan melihat Anicca muncul empat atau lima kali sangat cepat. Or Duka arise four or five times very quickly. Atau Duka muncul empat atau lima kali sangat cepat. Or Anatta arise four or five times very quickly. Atau Anatta muncul empat atau lima kali sangat cepat. And then you have a blackout. Dan kemudian ada rasa yang terlepas hitam, black or just black out. Black out. Oh, jadi tidak ada apa-apa kosong. When you come back, you will see all of the insight knowledges that you have gone through, and they will happen automatically, and they will happen in the right order. Setelah anda kembali, maka ke sebelas uh, pengetahuan mendalam atau pasana itu akan keluar dengan uh, tersusun rapi. That's what they call nibbana. Itulah yang mereka sebutkan sebagai nibbana. I understand these insight knowledges all the way up to sixteen. Bantai mengerti semua pengetahuan ini, pengetahuan dalam atau pasana ini sampai ke enam belas. That is not Nibbana. Tapi itu bukan Nibbana. They're very good at selling this idea. This is Nibbana. Mereka sangatlah uh, pintar dengan menjual informasi mengenai ini adalah Nibbana. But the actual experience does not agree with what it says in the sutta. Tapi pengetahuan yang dilahirkan dicapai ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis di sutta. So what they're teaching is not according to what the Buddha said, 
Their teaching is according to what a person that doesn't meditate. Jadi komentar itu datang dari bukan dari apa yang diajarkan sang Buddha, tapi datang dari orang yang tidak bermeditasi. What he says is nibbana. Yang dia sebut sebagai nibbana. But he has no direct knowledge. Tapi dia tidak punya pengetahuan langsung. All he has is intellectual knowledge. Yang dia punya adalah pengetahuan intelektual. Now, if you want to practice insight meditation, kalau anda mau mempraktekkan meditasi wipasana, and you want to experience jhana, dan anda mau mengalami jhana, if you follow what the Buddha teaches. Kalau anda mengikuti apa yang diajarkan sang Buddha, you will be able to experience both of those things at the same time. Anda akan mengalami kedua hal itu bersama-sama. So you have to understand, I studied the Visuddhimagga for 20 years. Anda harus tahu bahwa Bante telah mempelajari Visuddhimagga selama 20 tahun. I had very many intelligent teachers. Dan beliau punya banyak sekali guru-guru yang pintar. And when I started reading what the Buddha said, begitu Bante mulai membaca apa yang diajarkan sang Buddha, as compared with what Buddha Gosa said, dibandingkan dengan apa yang disebut dia dikatakan oleh Bhikkhu Buddha Gosa. Found that there were very many differences. Dan Bante temukan ternyata banyak sekali perbedaannya. For instance, contoh, Buddha Gosa says, Buddha Gosa mengatakan, all of the links of dependent origination take place over three lifetimes. Um, jadi rangkaian Patica Samupada ini terjadi dalam tiga kehidupan. Right before he starts talking about dependent origination, sebelum dia menceritakan tentang pakija samudra, he said you need to be prepared to have the weight of all the oceans on your head because it's so difficult to understand. Dikatakan anda harus siap merasakan semua berat beban dari laut karena itu sangat sulit untuk dimengerti. And then he goes on to explain it in a very, very complicated, hard to understand way. Dan kemudian dia menjelaskan dengan cara yang sangat sulit untuk dimengerti. But you see, by the way I'm showing you, it's easy to understand. Tapi anda melihat dengan cara yang Bante tunjukkan pada kita, mudah untuk dimengerti. As long as we have the teachings of the Buddha to explain it to us. Selama kita masih ada ajaran dari Sang Buddha untuk menjelaskannya. So, I went through all of the vipassana knowledges. Jadi Bante melewati semua pengetahuan tentang vipassana. I followed the Visuddhi Maga for 20 years. Bante mengikuti Visuddhi Maga selama 20 tahun. And I found it not to be correct. Dan Bante menemukan itu tidaklah benar. So, I went to the original teachings. Kemudian Bante menuju memperhatikan mempelajari ajaran yang asli dari Sutta. And with the help of a Sri Lankan monk. Dengan bantuan seorang ibu Sri I was able to put the Visuddhi Maga away. Bante berhasil mem meninggalkan Visuddhi Maga and just use the sutta hanya menggunakan sutta and I have found over the years that I'm a very very unusual monk dan Bante menemukan bahwa beliau adalah seorang bimbu yang berbeda because I use the suttas only karena Bante hanya menggunakan sutta Everybody else wants to use what their teacher taught them. Orang-orang lain menggunakan apa yang guru mereka ajarkan. 
and most of what their teachers taught them is from the Visuddhimagga. Dan kebanyakan sebagian besar guru-guru mereka mengajarkan dari Visuddhimagga. So now you see the differences. Sekarang anda melihat perbedaannya. And you really see them because you're having the direct experience. Dan anda melihatnya sekarang karena anda mengalami pengetahuan langsung, pengalaman langsung. You see for yourself. Anda melihatnya sendiri. Whether what I'm teaching you is correct or not. Apakah apa yang anda ajarkan pada kita itu benar atau tidak? By reading the suttas, so you know what it says about each jhana, you know what the experience is. Dengan membaca sutta, anda ketahui bagaimana cara mengalami jana karena anda sudah mengalaminya. So you don't have to believe me. Anda tidak harus percaya pada beliau. I don't want you to believe me. Bante tidak mau anda percaya pada beliau. I want you to believe your own experience. Bante mau anda percaya pada pengalaman anda sendiri. Okay. So, is that clear enough for you? Okay, there is a story that was made up. Ada cerita yang dibuat. That the Buddha went to the Tavsa Timsa heaven. Bahwa sang Buddha pergi ke surga Tawa Timsa. And met his mother. Dan bertemu dengan ibunya. And taught her Abhidhamma. Dan mengajarkan beliau tentang Abhidhamma. Every day, the Buddha would come down from the Tavsa Timsa. Setiap hari sang Buddha akan datang ke surga Tawadimsa. And would teach Sariputta Abhidhamma. Oh, jadi naik ke Tawadimsa turun ke bumi untuk mengajarkan Sariputta tentang Abhidhamma. And supposedly Sariputta went off and taught monks Abhidhamma. Dan ceritanya, Biku Sariputta mengajarkan para Biku tentang Abhidhamma. I find this very difficult to believe. Bantai tidak merasakan sangatlah sulit untuk dipercaya. The Buddha spent 45 years not teaching Abhidhamma. Sang Buddha itu ada 45 tahun tidak mengajarkan Abhidhamma. And let somebody else teach it for him. Dan membiarkan seseorang mengajar untuk See what I'm saying? Anda melihat apa yang Bante maksudkan? That's not the way the Buddha taught. Everything was open the way he taught. Itu bukanlah seperti yang Sang Buddha ajarkan. Apa yang dia ajarkan itu sangat terbuka. He didn't have any private teachings for this group over here. Jadi beliau tidak ada satu pengajaran yang sangat private. Satu orang diajarkan begini. He taught everybody. Yang beliau mengajarkan semua orang. This is why I have some problems with the Tibetan secret teachings. Inilah yang menyebabkan Bante punya kesulitan untuk mengerti adanya ajaran rahasia tentang orang-orang Tibet itu. Because the Buddha didn't have any secret teachings. Karena sang Buddha tidak ada rahasia dari ajarannya. So I have some real problems with this story. Jadi Bante mempunyai masalah dengan cerita ini. That is only available in commentary. Yang cuma ada di kitab komentar atau di sudut mata. But never mentioned in the sutta. Tapi tidak pernah disebutkan di dalam sutta. I use the sutta a lot. Bante menggunakan sutta banyak sekali. I know what's in the sutta. Bante tahu apa yang ada di dalam sutta. Dan I've never run across anything that has to do with sorry Buddha getting a secret teacher. Dan tidak pernah Bante menemukan bahwa Bhikkhu Sariputta mempunyai satu ajaran yang sangat rahasia. This story is only made up so that monks can justify. Doing Abhidhamma statements. Jadi cerita ini sebenarnya dibuat sehingga para guru mempunyai satu justifikasi bahwa itu boleh diajarkan. In the 
Maha Karunia Sutta. Di dalam Maha Karunia Sutta, Ananda asked after the Buddha dies, how can you make sure you're practicing what the Buddha said? Ananda bertanya bagaimana kita mempraktekkan apa yang diajarkan sang Buddha. The Buddha said you listen to whatever someone else is teaching. Sang Buddha mengatakan kau kamu harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh seseorang. Without judging whether it's correct or not. Tanpa menganalisa atau menghakimi apakah itu benar atau tidak. And then you go back to the suttas. Kemudian kamu kembali ke sutta. And Madhya. Dan Vinaya. To see whether it agrees with what was being said. Untuk melihat apakah itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Originally there was no tipitaka. Pertama-tama itu tidak ada tipitaka. There was a dupitaka. Jadi cuma ada dua pitaka. That means sutta and vinaya. Cuma ada sutta dan vinaya. Tipitaka didn't come into being until the fourth Buddhist council. Tipitaka tidak keluar sampai setelah pesanuan para Buddhis yang keempat. So, how do we know whether it's really true or not? Jadi bagaimana kita tahu apakah ini benar atau tidak? We compare what it says in the Abhidhamma with what it says in the Vinaya and the Sutta. Kita membandingkan apa yang ada di dalam Abhidhamma dengan apa yang ada di Vinaya dan Sutta. And more often than not, what is in Abhidhamma does not agree with the Suttas and Vinaya. Seringkali apa yang ada di dalam Abhidhamma tidak sesuai dengan apa yang ada di Sutta dan Vinaya. And I know how much trouble I'm going to be getting into because this is being taped. Dan Bante tahu berapa banyak kesulitan yang akan beliau hadapi karena ini direkam. A lot of monks are not going to like me because of this. Banyak sekali para bikku yang tidak akan suka pada beliau karena hal ini. But this is the truth. This is the truth. Dan saya katakan ini adalah kebenaran. Dan Bante bilang inilah kebenaran. And because I went back to the suttas and started teaching that, I've been criticized very, very heavily. Jadi beliau karena beliau kembali ke dalam sutta dan mengajarkan dari sutta, beliau itu dikritik habis-habisan. I have had to be very, very strong and brave to put up with. Jadi beliau haruslah kuat dan berani untuk membawa hal ini. So I do understand how much criticism I'm going to be getting. Jadi Bante mengerti berapa banyak kritik yang akan beliau terima. But that's okay. Tapi tidak menjadi masalah. Over the years, all of a sudden people are starting to teach like I'm teaching. Di beberapa tahun terakhir banyak tiba-tiba muncul orang-orang yang mengajarkan cara seperti yang Bante ajarkan. Seven or eight years ago, I went to a retreat and I just sat and didn't say anything. Tujuh atau delapan tahun yang lalu beliau pergi ke salah satu retreat dan beliau hanya duduk tidak bicara apa-apa. There was a teacher that was teaching one-pointed concentration. Ada seorang guru yang mengajarkan konsentrasi satu poin satu titik. But I had talks with him when no one else was around. Tapi beliau berbicara dengan guru itu pada saat tidak ada orang lain di sana. I showed him what it says in the sutta. Beliau menunjukkan pada orang itu apa yang disebutkan di dalam sutta. And now he's starting to teach the same thing. Sekarang beliau orang itu mulai mengajarkan cara yang sama. As more and more teachers start realizing that the pasana does not lead to the bond. Pada saat banyak guru-guru yang mulai mengerti bahwa di pasana tidak akan menuju ke bana. And they hear about the sutta teachings. 
dan mereka mendengar tentang ajaran dari sutta they will start picking up the sutta mereka akan mulai membaca dan mempelajari sutta this is one of the reasons that i i i can teach all of you Inilah salah satu alasan mengapa beliau bisa mengajarkan kita semua. Dan Anda masuk ke dalam ajaran itu dengan lebih dalam. Semoga Anda punya rasa tertarik ketertarikan untuk membaca sutta kadang-kadang. So you can teach. So I can go to other countries and do the same. Sehingga anda bisa telah mengajar dan beliau bisa pergi ke negara lain untuk mengajar. That way we can make it worldwide. Dengan demikian ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Okay, so let's go back and start with Sutta. Ayo sekarang kita akan kembali ke Sutta. 